ఎందుకు <laughs> 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 రామచంద్ర ఇది పక్క పెట్టింగ్ బాగా ఇష్టమా చాలా నేను ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఒక సెవెంటీన్ స్టేట్స్ కవర్ చేశాను అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ నైన్ యూనో స్టేట్స్ అన్నింటినీ ఒక బంచ్ లా కవర్ చేద్దామని పెట్టుకున్నా అది వదిలేస్తే అది విచ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ వెరీ సూన్ ఒక మేబీ ఒక త్రీ స్టేట్స్ కవర్ చేయలేదేమో అంతే ఓకే మొత్తం సెవెంటీన్ స్టేట్స్ ఐ ట్రావెల్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూఎస్ కూడా నేను చాలా వరకు లైక్ నేను విజిటర్ గా వెళ్ళాను అండ్ ట్రావెల్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ బట్ మిగతా యూరోప్ మిగతా కంట్రీస్ అన్ని ఇంకా చేయాలి బట్ ఫస్ట్ ఇండియా కవర్ చేద్దాము అని చెప్పేసి యా ఎట్లా ఎక్కడ ఎలా ఎలా చేస్తా ఫ్రీక్వెంట్ టైం తీసుకొని ట్రావెలింగ్ చేస్తుంటారు యా అంటే ప్లాన్డ్ గా అనేవి ఎక్కువ వర్క్అవుట్ అన్ప్లాన్డ్ గా సడన్ గా అలా అనుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అనమాట అండ్ ఐ ట్రావెల్ బై రోడ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఇండియా అనుకోండి వీళ్ళంత వరకు కార్లో వెళ్ళిపోతుంటాము బట్ దూరం నార్త్ ఇండియన్ ట్రిప్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ వరకు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళి అందరిని వీ టేక్ ఏ కార్ అండ్ ట్రావెల్ బై రోడ్ అప్పుడే మనం నాకు ఏంటంటే ఓకే ఢిల్లీ ఆగ్రా వెళ్ళాను తాజ్మహల్ చూసాను అంటే దట్స్ నాట్ మై కైండ్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఆ కల్చర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అగ్రా వెళ్తే తాజ్మహల్ కదా దాని పక్కన గల్లీలో యూనో తినాలి తిరగాలి అక్కడ కల్చర్ని ఎక్స్ప్లోర్ కల్చర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి సో సో ఐ ట్రావెల్ ఫీకర్కి ఐ నో నా అంటే లైక్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఉంటుంది విజిటింగ్ విజిటింగ్ మనకి ఇష్టం లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి కల్చర్ని పీపుల్ని అండ్ వన్ థింగ్ నేను రియలైజ్ అయింది ట్రావెల్లో ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు మనుషులు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి లాంగ్వేజ్ అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ణాటక లేదా కేరళ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు చాలా సార్లు ఒక ఏదో వాటర్ ఫాల్ తడుస్తాం ట్రస్ట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి హ్యాపీగా వెళ్ళిపో అక్కడ ఏవో ఇల్లు ఉంటే వాళ్ళ డోర్ నాక్ చేసి ప్లీజ్ అని చెప్పేసి అడిగేస్తుంటాం అనమాట వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ నాకు రాదు నా లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు నాకు రాదు బట్ హ్యాపీగా కూర్చొని అడున్ను కాన్వర్జేషన్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాఫీలు ఇచ్చేస్తుంటారు టీలు ఇచ్చేస్తుంటారు లాంగ్వేజ్ రాకుండానే బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అవన్నీ సో నాకు అలాంటి ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టం అమేజింగ్ అంటే ట్రావెలింగ్ మీద బాగా ఇష్టం కదా అట్లా అని చెప్పేసి అని ఎస్ అండ్ కమింగ్ టు సో మమ్మీ పాకెట్ లోకి వెళ్తే దొంగతనంగా తీసుకొని అమౌంట్ తీసుకొని నాటి థింగ్స్ ఎప్పటి నుంచి చేసి ఉండే చల్లరి బాగా సో నేను పాప మా అమ్మ నుంచి కాదు కానీ మా తాతయ్య నుంచి డబ్బులు కొట్టేసా చిన్నప్పుడు అంటే అక్కడ అది ఐ ఫీల్ వెరీ గిల్టీ అబౌట్ ఇట్ తలుచుకుంటేనప్పుడు ఏమైందని నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళు ఏం చేసే వాళ్ళు నేను స్కూల్కి వస్తున్నప్పుడు నాకు వాళ్ళు డబ్బులు దొరికాయి అని చెప్పి చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సో అబ్బా నాకు చాలా కూల్గా అనిపించేది వా వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ రూపీస్ దొరికాయా వా ఎంత గ్రేట్ అది అని చిన్నపిల్లలు అది కూడా ఆ రోజుల్లో అసలు ఫిఫ్టీ రూపీస్ వాళ్ళు ఏ రోడ్లో వెళ్ళారు కనుక్కొని ప్రతిరోజు అదే రోడ్లో వెళ్ళారు నాకు ఎప్పుడు డబ్బులు దొరకలేదు బట్ నాకు అది ఓకే నేను కూడా ఇప్పుడు ఒక స్టేట్మెంట్ చేయాలి నేను కూడా కూల్ అనిపించుకోవాలి అని చెప్పేసి మా తాతయ్య పాప ఆయన డబ్బా ఒక పెట్టే ఉంటుంది అనమాట ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్ మా పాప మా తాతయ్య డబ్బా నుంచి కొట్టేసి తీసుకెళ్లి చూసారా నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దొరికాయి అని చెప్పేసి అందరూ వా వా అని ఇప్పుడు తలుచుకుంటే పాప అయ్యో మా తాతయ్య వ్యవసాయం అనమాట అయ్యో ఆయనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత ఎక్కువ ఆ రోజుల్లో నేను అలా కొట్టేసానే అన్న ఫీలింగ్ నాకు అయ్యో అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది చెప్పా తర్వాత తాతయ్య కొట్టారా లేదు ఆయన చెప్పలేదు చెప్పాలి నా చెప్పలేదు ఆయన రీసెంట్గా చనిపోయారు సో అది మిస్ అవుతారా బాగా నాకు మా తాతయ్య వీళ్ళంటే ఐ లవ్ దేమ్ బట్ అంత మరి మిస్ లైక్ మిస్ అయ్యి అంత అటాచ్మెంట్ అంత బాగుండలేదు బట్ నేను నా లైఫ్లో మిస్ అయ్యేది అంటే మా పెద్దక్కని మేము మొత్తం ఫోర్ సిబ్లింగ్స్ అనమాట నాకన్నా మా పెద్దక్క ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ పెద్ద లైక్ తను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో చనిపోయింది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో సారీ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఎన్ని ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కదా నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు తను చనిపోయింది అంటే అంటే తను బెంగళూరులో ఉండేది అనమాట ఓకే సో బెంగళూరులో ఉండేది అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉండేది మాకు సడన్గా ఒక రోజు కాల్ వచ్చింది లైక్ తనకి ఇలా సో తనకి ఇలా బాగాలేదు లైక్ అర్జెంటుగా రావాలి అని అప్పుడు ఒక నా లైఫ్లో ఎప్పుడు నేను ఏరోప్లేన్ ఎక్కలేదు సో అలాంటిది మా అన్నయ్య యూనో ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేశాడు మేము బెంగళూరు వెళ్తున్నాము ఐ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ థింక్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అనమాట మామూ
ఏరోప్లేన్ అసలు లైక్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఓ నా ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఇప్పుడు వెళ్ళగానే మా పెద్ద కింద జ్యూసులు చేసి ఇచ్చేసినట్టు తను ఫుల్ తాగి మేము ఇద్దరం నవ్వుకుంటూ తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేసినట్టు మొత్తం షాపింగ్ అండ్ దెన్ వి రీచ్ బెంగళూరు అంత ఎవరు తినడం లేదు నేను హ్యాపీగా నేను మాత్రం తినేస్తున్నా అన్నీ చేస్తున్నా దెన్ వి రీచ్ హాస్పిటల్ అందరు ఏడుస్తున్నారు మా వదిన అయితే ఇక పావని అని నాకు అన్నయ్య కూడా అనమాట అందుకంటే పెద్ద మా వదిన పావని ఇక లైక్ అంత అయిపోయిందని ఏడుస్తుంటే నేను అరుస్తున్నా ఎందుకు వదిన నీకు ఏమైనా పిచ్చా ఎందుకు ఇలా అందరు ఇలా చేస్తున్నారు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు లైక్ ఏం కాలేదు అని దెన్ నా రూమ్లోకి వెళ్ళాను లైక్ ఒక్కొక్కరి తర్వాత ఒక్కరు వెళ్తున్నాము నేను మా ఇంకో అక్క మా పెద్ద అక్క రూమ్లోకి వెళ్ళాము ఐ ఐ కిస్ట్ ఆన్ హై ఫోర్ హెడ్ ఫోర్ హెడ్ మీద ముద్దు పెట్టుకొని లైక్ తను కళ్ళు కళ్ళు క్లోజ్ చేసుకొని పడుకుని ఉందనమాట నేను ఫోర్ హెడ్ మీద కిస్ చేసి లైక్ పెద్దక్క ఇరు బయట అందరు పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు పడుచుకోకు మనం లైక్ మంచిగా బాగా అయిపోవు మనం మంచిగా ఎంజాయ్ చేద్దామని చెప్పేసి బయటకు వచ్చా వాట్ ఐ డింట్ రియలైజ్ వాజ్ తను కిస్ చేసినప్పుడు తన బాడీ ఐస్ కోల్డ్ ఉండింది బట్ మనకు అలాంటి ఆలోచన లేనప్పుడు మనం అంత ఆలోచించాం కదా అని నేను బయటకు వచ్చేసా అందరు ఏడుస్తున్నారు నాకు ఓపెన్ వచ్చేస్తుంది ఏం జరుగుతుందా నేను సడన్గా స్ట్రెచర్ బయటకు వచ్చింది రూమ్లోంచి దట్ వాస్ ది మూమెంట్ అనమాట అంటే అప్పటి వరకు నేను నమ్మలేదు ఎంతమంది ఎంత చెప్తున్నా ఎప్పుడైతే ఆ స్ట్రెచర్ని చూసానో తన హెడ్ కవర్ చేసి అంటే తను చనిపోయినప్పుడు నేను స్ట్రగుల్ అవ్వడం తను స్ట్రగుల్ అవ్వడం నేను చూడలేదు నాకు ఎప్పుడు ఓకే తను బెంగళూరు వెళ్ళింది వెకేషన్కి మా దగ్గర వస్తుంది అలానే గుర్తుంది దాంతో ఏంటంటే ఓకే తనకి ఇప్పటికి ఇన్ని సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అయినా కూడా తను చనిపోయిందంటే బికాస్ ఐ డెంట్ సీ హర్ స్ట్రగ్లింగ్ నాకు నమ్ నాకు నమ్మాలి అనిపించదు అనమాట ఇప్పటికీ కలలు వస్తుంటే నాకు తను ఎక్కడ తప్పిపోయింది ఎక్కడో పం ఏదో అయింది కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చినట్టు ఒకసారి ఒక ఎక్కడికి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటూ ఇద్దరు పిల్లలతో వచ్చినట్టుగా అప్పుడు మళ్ళీ మేము అంతా కలుసుకున్నట్టుగా ఇప్పటికి అదే ఫీలింగ్ ఎక్కడ ఉంది అనే అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా ఐ స్టిల్ కాంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఐ ఐ మిస్ హర్ సో బ్యాడ్లీ I love her so much. Nithya Meena is just like my father. My father is just like this. He is just like five feet. Then he is just like a super fair ground. He is just like a mask. And then he is just like a hair. He is just like a curly hair. So Nithya Meena is just like a height, face cut, or a curly hair. He is just like my father. He is just like my father. కంగనారనాథ్ లేకపోతే నిత్యా మీనన్ సో అలా చూస్తే షీస్ యూస్ టు వెరీ బ్యూటిఫుల్ తనకి నాలాగ మేకప్ కూడా అవసరం లేదు అంత న్యాచురల్ గా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండేది నా ఇప్పుడు అంటే చాలా అప్రిషియేట్ గా ఫీల్ అయ్యేది న్యాచురల్ ఇంత మంచి స్టార్ మంచి చేస్తుంది యా ఓ తను మమ్మల్ని ప్రౌడ్ గా చేసిండేదేమో యా లైక్ మీ మమ్మీ ఉందని కాదు అడుగుతా ఓకేనా ఏంటి అడుగు చిన్నప్పుడు ఎనీ ప్రపోజల్స్ అందంగా నా అమ్మకి ఏదో ప్రపోజల్స్ వస్తుంటే కదా so any proposals in um i yeah, watched actually oka okay, funniest proposal kuda undi funniest ante oka thanu ila na friend valla annaya friend antam okay like nan pelliyas call kunadu because i wasn't ready edru kattam ivadani kuda ready ayyadu okay so edru kattam vichi mari pelli chestuntam anu but asna kappadiki pelli chestunna na alochan ledhu em ledhu and of course i have to like a person uh, and i was never into arranged marriages and all matter మా నాన్న మమ్మల్ని ఎందుకో అలాగా పెంచలేదు సో లైక్ ఒక పది నుంచి నచ్చితేనే పెళ్ళి అన్న టైప్లో ఉండేది కాబట్టి యా బట్ యా దట్ వాస్ వెరీ ఫన్నీ అంటే నాకు అదే ఏంటి ఇంత పిచ్చి అంటే బాబు ఎదురు కట్న నుంచి మరి పెళ్ళి చేసుకుంటామని లక్కీ బాయ్ అన్న పేరు అతను లక్కీనా బట్ నా హస్బెండ్కి నేను కట్నం ఇవ్వలేదు ఒకళ్ళు ఇస్తానంటే చేసుకునేదాన్ని మేము అడిగితే చేసుకునేదాన్ని కాదు అన్న సూపర్ he he is amazing cheppani the fourth tiger and then save the tigers lo <laughs> no he is like uh, na life lo koncham uh, nenu ila unnanu ante inta ipudu for example usually movies lo like chesina pudu oka you know we meet lot of people koncha sar carry on like carry away poochu ledu inta grounded ga ila unna ante nak na husband na family kuda okka sar intlo ki vaste mem asalu movies gunchi maatladukomo ante nanu oka actress kane evar padichukor anamata దాంతో ఏంటంటే మనం ఓకే ఆ లైఫ్ నుంచి అవే ఉన్నప్పుడు వి ఫీల్ వెరీ గ్రౌండెడ్ కదా సో దట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్ అండ్ మాట్లాడుకోవడానికి వేరే వేరే టాపిక్స్ ఉంటాయి డైలీ ఇక్కడ అదే షూటింగ్ టాపిక్స్ అంటే 
Yeah, he's very uh, like very nice. Then I could basically in a life lo, chinna ponchi tomboyish ka beri gano. Amma elka na abbal friends ekwa. Okay, ponchi kordan ni si na. Naka de appa ponchi kordan ni ekado ekado. Tomboy ni na kuh tomboy onda chhu tomboy. I question adu. Naka jo sandaru shock hota ni tomboy. Then kanti inta girly ka unta wo ni body language, ready the vidana manta girly unta ni nu tomboy ni namaru. ప్రాక్టీస్ అందరు అమ్మాయిని పెట్టి అమ్మాయిని చూసి అరే ఓకే అమ్మాయిలు అంటే ఇలా ఇలా బాడీ చేతులు ఇలా మూవ్ చేయాలి ఇలా నడవాలి అని లిటరలీ ప్రాక్టీస్ సో అండ్ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే ఓకే ఓ అబ్బాయిలు ఎవరైనా నాకు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాకన్నా చిన్న అబ్బాయిలు అది కూడా ఫైవ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ చిన్న పిల్లలు అనమాట సో ఆ ఏజ్ పిల్లలు ఎలా ఉండే వాళ్ళు నాకు థర్టీన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే ఫుల్ ఫైట్ చే నేను కూడా ఎగ్గర ఎగ్గర ఫైట్ చేసేదాన్ని వాళ్ళతో అండ్ ఇంకా వాళ్ళు ఈ గోడ మీద ఇంత గోడ మంచి చూసి హా నువ్వు అంతేనా నేను ఎంతకన్నా ఎక్కువ గోడ అనమాట చెట్టెక్కితే నువ్వు ఏ కొమ్మ అయినా నేను ఇంకా చిటార్ కొమ్మలకి వెళ్ళిపోయేదాన్ని సో ఐ యూస్ టు కంపీట్ అనమాట లైక్ ఐమ్ ఐవ్ ఆల్వేస్ బీన్ వెరీ అడ్వెంచరస్ ఎప్పుడు బాయ్స్ తో కంపీట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని సో అట్లయితే మీకు గురించి అయితే కార్టూన్ గురించి చెప్తా మీ ఫేవరెట్ కార్టూన్స్ ఏమ కామన్ చేరి నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడు సో ఇప్పుడు బట్ నాకు ఐ హావ్ టు కిడ్స్ సో వాళ్ళతో పాటు నేను రకరకాల కార్టూన్స్ చూసి ఐ లవ్ పెప్పా పీగ్ నాకు చాలా ఉన్నాయి ఫేవరెట్ షోస్ బట్ చిన్నప్పుడు అయితే టామన్ చేరి యా మీ ఇంట్లో ఎవరు టామ్ ఎవరు చేరి ఇంట్లో నా వైఫ్ అండ్ మా విష్ణు అండ్ నాలో మీ విష్ణు అన్న దాంట్లో అది సేమ్ చిన్నప్పుడు అన్న సో అంటే నా నా సిబ్లింగ్స్ అంతా నాకన్నా ఒక 5 టు 10 ఇయర్స్ పెద్ద అన్నమాట నా ఐ వాస్ ఆల్వేస్ పాంపర్డ్ చిన్న పిల్లలని ట్రీట్ చేసే వాళ్ళు నాకు ఇప్పుడు ఫైట్ వాళ్ళు వాళ్ళు టామన్ చేరేసి ఉండే వాళ్ళు బట్ నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి నేను ఎప్పుడు ఓ చిన్న పాపం చూసుకునే చూసుకునే వాళ్ళు అలా ఏం లేదు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ టామ్ ఓవర్ జర్నీ ఓవర్ ఆ టామన్ జర్నీలో మనం గొడవలేం పడము ఫ్రీక్వెంట్ గా గాని యా 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 ఐమ్ థింకింగ్ ఎవర్ ఎక్కువ రిలేట్ అవుతారా అని ఐ థింక్ విష్ణు ఇస్ టామ్ నేను జరిగి చూడడానికి కామ్ గా ఉందా నేనే ఎక్కువ కోపం చూ నేనే ఎక్కువ విసిగిస్తాను కాబట్టి నేనే జరిగింది ఎస్ అండ్ జరిగి చూడడానికి మాత్రమే స్వీట్ గా క్యూట్ గా ఉంటది బట్ షి లేదు బాగా ఉంటది జరిగి కదా ఎప్పుడు అలా చేస్తూ ఉంటది ఎస్ అండ్ మీరు నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ మూవీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి లైన్ లప్ లో చెప్తే మేము రాసుకుంటాం మీరు లైన్ లో రాసుకునేంత పెద్ద లిస్ట్ నా దగ్గర లేదు సో నేను అమెజాన్ ప్రైమ్ కి ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను అనమాట చైతన్య కృష్ణతో యా యా సో అది దగ్గరలో రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఒక ఇంకొక వెబ్ సిరీస్ నేను మన రాజా చెంబోలుతో చేస్తూ ఉన్నాను అది ఇంకా షూట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చింది సో అదొకటి అండ్ మన సేవ్ ద టైగర్ సీజన్ టూ రాస్తున్నారు సో అదొకటి ఉంటుంది దగ్గరలో కంపల్సరీ రావాలి సేవ్ చేయాలి టైగర్స్ అండ్ కమింగ్ టు సో ఎప్పుడైనా మీరు లైక్ అంటే వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత సైడ్ యాక్టర్స్ గా ఉండి మెయిన్ స్ట్రీమింగ్ వెళ్దామని కొంచెం కొంచెం కోరిక ఉంటది కదా ఆ కోరిక ఉందా మెయిన్ హీరోయిన్ గా లాంచ్ లేదు నాకు ఎప్పుడు కూడా లైక్ నేను హీరోయిన్ అంటే గ్లామరస్ హీరోయిన్ గా లేదా హీరోయిన్ సి ఐవ్ డన్ లీడ్ రోల్స్ ఇప్పుడు దృష్టి అని నేను రాహుల్ రవీంద్ర మంత్రి చేశాను లైక్ ఇస్ అ లీడ్ లూజర్ వై ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లీడ్ రోల్ ఇప్పుడు సేవ్ ద టైగర్స్ లో లీడ్ రోల్ ఓకే సో ఐ ఐ ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ మై రోల్స్ లైక్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే ఒక స్టోరీని లీడ్ చేసే రోల్స్ అవ్వాలి అవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అనేది చూస్తాను అంతేగాని ఒక ఇప్పుడు హీరో పక్కన పేరు అయితేనే అది ఒక గుడ్ రోల్ అని ఎప్పుడు అనుకున్నాను అనమాట సో యాజ్ లాంగ్ ఎస్ ఆ స్టోరీని లీడ్ చేసే రోల్స్ అయితే నాకు చాలా అవి స్టోరీస్ బాగా వింటారు అనమాట యా యా యూజువలీ నేను నరేషన్ లేకుండా స్టోరీస్ చేయను అంటే లైక్ యా చాలా మంది ఇప్పుడు ఇల్లు ఒక ఫోన్ చేసినప్పుడు అమ్మ ఒక మూవీ ఉంది ఒక టెన్ డేస్ షూట్ అంటే లైక్ సార్ లైక్ కొంచెం అదేంటో క్యారెక్టర్ చెప్తారండి ఏంటమ్మ ఎవరు అడగరు నువ్వు ఏంటి అలా అడుగుతున్నావు అంటారు లైక్ బట్ క్యారెక్టర్స్ తెలియకుండా ఎలా చేయాలి సో నేను డెఫినెట్లీ స్టోరీ విని క్యారెక్టర్ విని అప్పుడే చేస్తాను అనమాట